வெல்கம் டு ஊறுவது அறிவு இந்த விட நம்ம ப்ராப்ளம் எயிட் பார்க்க போகிறோம் என்ன கேட்டிருக்கான்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபைன் த ஹெச்சிஎஃப் அதாவது ஹையஸ்ட் காமன் ஃபேக்டர் அண்ட் எல்சிஎம் லோவஸ்ட் காமன் மல்டிபிள் ஆஃப் ஃப்ராக்ஷன்ஸ் டூ பை த்ரீ எயிட் பை நைன் சிக்ஸ்டீன் பை எயிட்டி ஒன் டென் பை டுவெண்ட்டி செவன் ஸோ இந்த மாதிரி ஃப்ராக்ஷன்ஸில் கொடுத்துருந்தா அதுக்கு ஹெச்சிஎஃப் அண்ட் எல்சிஎம் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் இது எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு நியூமரேட்டர் தனியாக எடுத்து எழுதிக்கோங்க நியூமரேட்டர் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ கம்மா எயிட் கம்மா சிக்ஸ்டீன் கம்மா டென் ஸோ இப்போ இதை நம்ம ப்ரைம் நம்பர்ஸாக பிரித்து எழுதலாம் எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ ஃபஸ்ட்டு டேர்ம் நீங்கள் பிரித்து எழுதினீங்கன்னா டூ மட்டும்தான் இருக்குது அப்படி எழுதிக்கலாம் செகண்ட் டேர்ம் பிரித்து எழுதினீங்கன்னா டூ இன்ட்டு டூ இன்ட்டு டூ இஸ் ஈக்குவல் டு டூ பவர் த்ரீன்னு வரும் தேர்ட் டேர்ம் பிரித்து எழுதினீங்கன்னா நம்மளுக்கு டூ இன்ட்டு டூ இன்ட்டு டூ இன்ட்டு டூ தேர்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ பவர் ஃபோர்னு வரும் ஃபோர்த்து டேர்ம் பிரித்து எழுதினீங்கன்னா நம்மளுக்கு டூ இன்ட்டு ஃபைவ் ஸோ இப்போ நம்ம நியூமரேட்டர் எழுதணுன்னா நியூமரேட்டர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபஸ்ட்டு டேர்ம் டூ கமா செகண்ட் டேர்ம் டூ பவர் த்ரீ கமா தேர்ட் டேர்ம் டூ பவர் ஃபோர் கமா ஃபோர்த் டேர்ம் வந்து டூ இன்ட்டு ஃபைவ் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா லாஸ்ட் டேர்மில் மட்டும் ஃபைவ் இருக்குது மற்ற டேர்ம்லலாம் இல்லை அதனால் ஃபைவ் பவர் ஜீரோ நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இது எப்படி மாற்றி எழுதலான்னு பார்த்தீங்கன்னா டூ பவர் ஒன் இன்ட்டு ஃபைவ் பவர் ஜீரோ ஃபஸ்ட்டு டேர்மு செகண்ட் டேர்ம் பார்த்தீங்கன்னா டூ பவர் த்ரீ இன்ட்டு ஃபைவ் பவர் ஜீரோ தேர்ட் டேர்ம் பார்த்தீங்கன்னா டூ பவர் ஃபோர் இன்ட்டு ஃபைவ் பவர் ஜீரோ ஃபோர்த்து டேர்ம் பார்த்தீங்கன்னா டூ பவர் ஒன் இன்ட்டு ஃபைவ் பவர் ஒன் ஸோ இப்போ நம்ம டேர்ம்ஸ் எல்லாம் இப்படி பிரித்து எழுதியாச்சு இது வந்து ஃபஸ்ட்டு டேர்ம் இது வந்து செகண்ட் டேர்ம் இது தேர்ட் டேர்ம் இது ஃபோர்த்து டேர்ம் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஹெச்சிஎஃப் எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹெச்சிஎஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு இருக்கிறதுலே லீஸ்ட் பவர் எதுவோ அதை எடுத்து மட்டும்லே பண்ணுவோம் ஸோ இப்போ எல்லாத்துலேயும் பார்த்தீங்கன்னா டூக்கு லீஸ்ட் பவர் வந்து டூ பவர் ஒன்று ஸோ டூ பவர் ஒன் எடுத்துக்கலாம் இன்டு ஃபைவ்க்கு லீஸ்ட் பவர் எல்லாத்துலேயும் பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் பவர் ஜீரோ ஸோ ஃபைவ் பவர் ஜீரோ எடுத்துக்க வேண்டியதான் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ பவர் ஒன் இன்டு டூ ஃபைவ் பவர் ஜீரோ ஒன்று ஸோ டூ இன்டூ ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஹெச்சிஎஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ ஸோ நியூமரேட்டரோட ஹெச்சிஎஃப் நியூமரேட்டரோட ஹெச்சிஎஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு டூன்னு நம்மளுக்கு வந்துருச்சு இப்போ நம்ம நியூமரேட்டரோட எல்சிஎம் கண்டுபிடிக்கணும் எல்சிஎம் எப்படி கண்டுபிடிப்போம்னு பார்த்தீங்கன்னா அதே மாதிரி இருக்கிற நம்பர்ஸோட ஹையஸ்ட் ஃபேக்டர் எடுத்து மல்டிப்ளை பண்ணோம் ஸோ இப்போ டூ எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா டூவோட ஹையஸ்ட் ஃபேக்டர் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் த்ரீ ஃபோர் இருக்குது ஸோ டூ பவர் ஃபோர் தான் ஹையஸ்ட் ஃபேக்டர் அப்போது டூ பவர் ஃபோர் எடுத்துக்கணும் இன்டு ஃபைவ்ல ஹையஸ்ட் ஃபேக்டர் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் பவர் ஒன்று தான் வந்து ஹையஸ்ட் ஃபேக்டர் ஸோ ஃபைவ் பவர் ஒன் ஸோ இஸ் ஈக்குவல் டு டூ பவர் ஃபோர் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ டூ பவர் ஃபோர் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா வரும் இஸ் ஈக்குவல் டு அப்போ எல்சிஎம் இஸ் ஈக்குவல் டு எயிட்டி ஸோ இதுதான் வந்து எல்சிஎம் ஆஃப் நியூமரேட்டர் ஸோ இப்போ நியூமரேட்டரோட ஹெச்சிஎஃப் அண்ட் எல்சிஎம் நம்ம கண்டுபிடிச்சாச்சு அடுத்தது டினாமினேட்டோட ஹெச்சிஎஃப் அண்ட் எல்சிஎம் என்னென்னு கண்டுபிடிப்போம் ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா டினாமினேட்டரை நம்ம ஆர்டராக எழுதிக்க போகிறோம் டினாமினேட்டர் வந்து த்ரீ கமா நைன் கமா எயிட்டி ஒன் கமா டுவெண்ட்டி செவன் ஸோ இது ஃபஸ்ட் டேர்ம் பிரித்து எழுதினீங்கன்னா த்ரீ செகண்ட் டேர்ம் பிரித்து எழுதினீங்கன்னா உங்களுக்கு த்ரீ இன்ட்டு த்ரீ தட் இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ ஸ்கொயர் வரும் தேர்ட் டேர்ம் பிரித்து எழுதினீங்கன்னா உங்களுக்கு த்ரீ இன்ட்டு த்ரீ இன்ட்டு த்ரீ இன்ட்டு த்ரீ ஸோ இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ பவர் ஃபோர் வரும் ஃபோர்த்து டேம் பிரித்து எழுதினீங்கன்னா உங்களுக்கு த்ரீ இன்ட்டு த்ரீ இன்ட்டு த்ரீ வரும் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ பவர் த்ரீ ஸோ நம்மளுக்கு மற்ற எதுவுமே இல்லை வெறும் த்ரீ மட்டும்தான் இருக்குன்றதுனால ப்ராப்ளம் இல்லை ஸோ நம்மளுக்கு த்ரீ கம்மா த்ரீ ஸ்கொயர் கம்மா த்ரீ பவர் ஃபோர் கம்மா த்ரீ க்யூப் ஸோ இதுதான் வந்து டினாமினேட்டர் நம்ம பிரித்து எழுதும்போது வர வேல்யூஸு ஸோ இப்போ இதோட ஹெச்சிஎஃப் கண்டுபிடிக்கணும்னா இருக்கிறதுலே த்ரீலே இருக்கிற மினிமம் பவர் எடுத்து மல்டிப்ளை பண்ணால் ஹெச்சிஎஃப் அது தான் ஸோ ஹெச்சிஎஃப் ஆஃப் டினாமினேட்டர் ஹெச்சிஎஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு நம்மளுக்கு த்ரீ தான் ஸோ டினாமினேட்டரோட எல்சிஎம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா எல்சிஎம் இஸ் ஈக்குவல் டு நம்மளுக்கு ஹையஸ்ட் பவர் எடுத்
என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா டூ எல்சிஎம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா எயிட்டி டினாமினேட்டரோட ஹெச்சிஎஃப் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ எல்சிஎம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா எயிட்டி ஒன் ஸோ இப்போ இந்த கொடுத்துருக்க எல்லா நம்பரோட ஹெச்சிஎஃப் அண்ட் எல்சிஎம் எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ராக்ஷனை பொறுத்த வரைக்கும் ஹெச்சிஎஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு ஹெச்சிஎஃப் ஆஃப் நியூமரேட்டர் டிவைடட் பை எல்சிஎம் ஆஃப் டினாமினேட்டர் ஸோ ஹெச்எஃப் ஆஃப் நியூமரேட்டர் நம்ம கண்டுபிடிச்சோம் டூ டிவைடட் பை எல்சிஎம் ஆஃப் டினாமினேட்டர் வந்து எயிட்டி ஒன் ஸோ அப்போ அந்த ஹோல் நம்பரோட ஹெச்சிஎஃப் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா டூ பை எயிட்டி ஒன் இதுதான் வந்து அந்த ஃப்ராக்ஷனோட ஹெச்சிஎஃப் ஸோ இப்போ இந்த ஃப்ராக்ஷன்ஸோட எல்சிஎம் எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னு பார்த்தீங்கன்னா எல்சிஎம் ஆஃப் நியூமரேட்டர் டிவைடட் பை ஹெச்சிஎஃப் ஆஃப் டினாமினேட்டர் ஸோ எல்சிஎம் ஆஃப் நியூமரேட்டர் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா எயிட்டி டிவைடட் பை ஹெச்சிஎஃப் ஆஃப் டினாமினேட்டர்னு பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ ஸோ இப்போ இந்த கொடுத்துருக்க ஃப்ராக்ஷனோட எல்சிஎம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இஸ் ஈக்குவல் டு எயிட்டி டிவைடட் பை த்ரீ ஸோ இந்த வீடியோவில் ஒரு ஃப்ராக்ஷன்ஸ் கொடுத்துருந்தால் அந்த ஃப்ராக்ஷனோட எல்சிஎம் அண்ட் ஹெச்சிஎஃப் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு பார்த்தோம் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கோம்னு நம்புகிறேன் நன்றி Thank you.